，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战《天天向上》是哪一集？他目前参加过《天天向上》两期节目。肖战《天天向上》是哪一集？他目前参加过两期节目。一二零一七年三月二十四日，肖战以 X 九少年团成员的身份登上《天天向上》。二二零一九年七月二十八日，肖战以演员的身份宣传电视剧《陈情令》，参加《天天向上》。零幺肖战以 X 九少年团成员的身份登上《天天向上》。肖战出生于一九九一年一十月五日，是重庆人。他在二零一五年参加选秀节目，以 X 九少年团的身份出道。刚出道之后的时间，随着组合发歌和参演影视剧，肖战与队友参加了2017年3月24日这期《天天向上》。其中，他比较出圈的一张照片，少年手拿油菜花，回眸一笑，就是出自这里。在节目中，肖战虽然不是主要的嘉宾，在镜头拍到的地方也一直在笑。他身穿红色的舞台服装。与队友们一起跳舞，也是活力满满。很多人怀念这个时期的肖战，看起来就是阳光十足、活力十足、朝气蓬勃。肖战早期的作品有《超星星学员》《斗破苍穹》《客串相爱穿梭千年二》《月光下的交换》《捉妖记二》。呃，我的皇帝陛下这部网剧让肖战渐渐走进大众的视线，在二零一九年。他主演的《陈情令》爆红，被大众熟知。零二肖战以演员的身份宣传电视剧《陈情令》，参加《天天向上》。二零一九年七月二十八日，这期《天天向上》，肖战以演员的身份宣传电视剧《陈情令》而来。他是主要的嘉宾。上一次他是舞台爱豆，这一次他是影视剧演员。与两年前相比。肖战更为成熟和稳重。二零一九年夏天，肖战在《陈情令》中饰演的魏无羡红了。两年的时间，他从综艺中的边缘角色成为主角，一如他在电视剧中的角色那般。上一次是组合的舞台秀，这一次他唱了《无机沧海一声笑》。零三肖战，成长是坚强又受伤的花。回顾肖战在《天天向上》这两次节目，他用实力证明了自己，更是证明了只有你足够优秀，才会被别人看到。肖战在《陈情令》之后，参加了更多的综艺，出演了更多的影视剧。他不再是配角，而是男主角。肖战与杨紫合作的《余生请多指教》播出，创下很多收视记录。肖战与任敏主演的《玉骨遥》待播，他与李沁合作的《梦中的那片海》待播，非常期待。他主演的《王牌部队》《斗罗大陆》不再是网剧，而是在卫视电视台播出。优秀的演员，成功的艺人，肖战确实实现了勇闯内娱的梦想。当年他做设计师的时候，回想到自己成为万众瞩目的大明星吗？